కరోనా మహమ్మారి నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ విజేతలే ఇందుకు చేయాల్సింది ఆ వ్యాధి గురించిన భయం వదిలేయాలి ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు పాటించాలి కరోనా వైరస్ తో పాటు జీవనం అనివార్యం అనే భావన పెంపొందించుకోవాలి ఆలోచన ఆచరణ ప్రవర్తనలో మార్పు తీసుకురావాలి వైద్యపరంగా దీనికో ముగింపు వచ్చే కంటే ముందే మనోనిబ్బరంతో అడుగులేయడం ద్వారా సామాజికంగానే కరోనా నుంచి దూరం కావచ్చు ఇలాంటి మరెన్నో విషయాలు చెబుతున్నారు అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన ప్రముఖ తెలుగు వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ ముక్కామల అప్పారావు ప్రపంచాన్ని చిగురుటాకులా వణికిస్తున్నటువంటి కోవిడ్ మహమ్మారి ఉధృతి పెరుగుతోంది మునుముందు దీని తీవ్రత మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ హెచ్చరిస్తోంది మన భారతదేశంపై కూడా కోవిడ్ ప్రభావం తీవ్రంగానే కనిపిస్తోంది ప్రస్తుత పరిస్థితులు భవిష్యత్ సవాళ్ళు అలాగే ప్రజలు ఆరోగ్యం విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే అంశంపై అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ ముఖాముల అప్పారావు గారు మనతో ఉన్నారు సార్ నమస్తే అండి నమస్కారం మీకు వైద్య రంగంలో ఎంతో విస్తృతమైన అనుభవం ఉంది దేశ విదేశాల్లో వైద్య రంగ స్థితిగతులపై కూడా అవగాహన ఉంది ప్రపంచంలో పరిస్థితులది భారతదేశంలో ఉన్న పరిస్థితులు చూస్తే ఎలా ఉందంటే ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ ఈ మహమ్మారి అనేది ప్రపంచాన్ని అంతటిని దడదలాడి చేస్తుంది భారతదేశంతో కంపేర్ చేస్తే మిగిలిన దేశాలు ఎలా ఉన్నాయంటే అసలు వైద్య వ్యవస్థ మిగిలిన దేశాలు ఎలా ఉంది ఇండియాలో ఎలా ఉంది అని తెలుసుకుంటే చాలా ముఖ్యం అమెరికా దేశంలో ప్రతి మూడు వందల మంది జనాభాకి ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు భారతదేశంలో ప్రతి పద్దెనిమిది వందల జనాభాకి ఒక డాక్టర్ ఉన్నారు ఇది కంపేర్ చేస్తే పాకిస్తాన్లో ప్రతి పన్నెండు వందల జనాభాకి ఒక డాక్టర్ ఉన్నారు ఇంగ్లాండ్లో ప్రతి ఆరు వందల మందికి ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు చైనాలో ప్రతి ఆరు వందల మందికి ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు అట్లా కంపేర్ చేస్తే మనకి కావాల్సినంత వైద్య సిబ్బంది మన భారతదేశంలో లేదు కాబట్టి ఈ పాండమిక్ ఎఫెక్టు ఇండియాలో ఇంకా సీరియస్గా ఉంటుంది మిగిలిన దేశాల కంటే అదేవిధంగా మన దేశంలో కావలసినవన్నీ హాస్పిటల్ బెడ్స్ పేషెంట్స్కి లేవు లక్కీగా ఇంతవరకు మోర్టాలిటీ ఇండియాలో మిగిలిన దేశాల కంటే తక్కువగా ఉంది వెంటిలేటర్లు తక్కువ అనేది ఇంతవరకు మనకు ఎఫెక్ట్ అవ్వాలా దీన్ని ఎట్లా అరికట్టాలి అంటే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మాస్కింగ్ శానిటైజేషన్ ఆఫ్ ది హ్యాండ్స్ వీలున్నంత వరకు మన ఇంట్లోంచి బయటికి రాకుండా ఉంటే కొంతవరకు దీన్ని అరికట్టే మార్గం ఉంది అంత బాధ్యత తీసుకుని ఎవళ్ళైతే బాధ్యతా రకంగా ప్రవర్తిస్తున్నారో వాళ్ళని మనం చెప్పాలి అటువంటి వాళ్ళని మన ఇంటికి రానివ్వకూడదు మనం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళకూడదు మన బజార్లో కలవకూడదు అనవసరమైన విధంగా బయటకు వెళ్ళకుండా చూడాలి మన జీవిత విధానంలో మార్పు రావాలి ఎవళ్ళు చెప్పారు ఏసీబీసీ అంటే ఇంతకుముందు మనం ఆఫ్టర్ కేస్ట్ బిఫోర్ కేస్ట్ అన్నారు అలా కాదు బీసీ అంటే బిఫోర్ కోవిడ్ ఏసీ అంటే ఆఫ్టర్ కోవిడ్ డీసీ అంటే డ్యూరింగ్ కోవిడ్ మన ప్రవర్తనలో బాగా రాకపోతే ఇది చాలా బాధపడుతుంది అంటే ఈ మహమ్మారి ప్రధానంగా దాడి చేస్తుంది ఊపిరితిత్తుల పైన శ్వాస వ్యవస్థ పైన దాడి చేస్తుంది ఇది వ్యక్తులు బట్టి ప్రాంతాల బట్టి అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి ఏమైనా మార్పులు ఉండడం లాంటి గమనించారా మీరు వ్యక్తులను బట్టి మారుతుందండి రక్త పోటీ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి బ్లడ్ షుగర్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వాళ్ళ రక్త నాళాల్లో కొంత డ్యామేజ్ జరుగుతుంది కోవిడ్ అనేది రక్త నాళాల్లో బ్లడ్ క్లాట్స్ వచ్చే పరిస్థితి ఉంది ఈ విషయం జానువుల్లోనే గ్రహించారు చైనాలో కానీ అమెరికాలో కానీ కోవిడ్ వచ్చింది అనగానే అమెరికాలో మా హాస్పిటల్లో కూడా బ్లడ్ తిన్నర్స్ అంటే బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వకుండా తగ్గించే మందులు ఇస్తున్నారు అది మూలంగా చాలా వరకు మార్బిడిటీ మోర్టాలిటీ తగ్గింది అది ఇక్కడ కూడా మొదలుపెట్టారు చాలా హాస్పిటల్స్లో రొటీన్గా లో మాలు క్లారిబేట్ హిపారిన్ అంటే అది బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వకుండా ఇచ్చే మందు వాడుతున్నారు దాని మూలంగా తగ్గింది కానీ ఇప్పుడు ఇంకా వయసు ఎక్కువైన వాళ్ళు డయాబెటీస్ షుగర్ వ్యాధి ఉన్నవాళ్ళు రక్తపోటు ఉన్నవాళ్ళు అటువంటి కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే వ్యవస్థ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అదే కాకుండా ఇది ఊపిరితిత్తులు మెయిన్గా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఎయిటీ పర్సెంట్ అది ఎఫెక్టెడ్ పాపులేషన్కి మెయిన్గా ఊపిరితిత్తులు అందులో ఎయిర్ ఎక్స్చేంజ్ అవ్వకుండా అది గట్టిపడిపోయి ఊపిరి ఆడకుండా ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది ప్రతి వాళ్ళు ఆక్సిజన్ మానిటర్ చేయడం చాలా ముఖ్యం ఆ ఫెసిలిటీ ఉన్నవాళ్ళు పల్స్ ఆక్సిమీటర్ ఒకటి తీసుకుని అది తొంభై ఐదు తగ్గకుండా ఉంటే ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టు ఆ తర్వాత వంద అడుగులు వేసినాక మళ్ళీ ఆక్సిమీటర్ చూసుకుంటే అది తొంభై ఐదులో ఉందంటే బాగా ఉన్నట్టు అది నాలుగైదు కంటే ఎక్కువ తగ్గిందంటే ఊపిరితిత్తుల్లో ఏదో వచ్చింది బాగా జరగట్లేదు అంటే కోవిడ్ అని కాదు ఏదో ఉంది అని ఎమ్మంటే డాక్టర్ గారిని కన్సల్ట్ చేసి 
అది చూసుకుంటే చాలా ముఖ్యం దీన్ని పల్స్ ఆక్సిమేటర్ అంటారు మనం ఏలుగు పెట్టుకుంటే ఆక్సిజన్ సాక్సిజన్ తెలిసిపోతుంది ఈ మార్కెట్లో అవైలబుల్ అది వాడటం చాలా ముఖ్యం అంటే ఇప్పుడు గాలి ద్వారా కూడా కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుంది అని చెప్పి అంటున్నారు ఇది జరిగితే ఇంతకుముందుకి ఇప్పటికీ కేసుల సంఖ్య పెరగడం కావచ్చు వ్యాధి తీవ్రతలో ఏ విధమైన మార్పులు అయినా ఉండొచ్చా ఇంతకుముందు ఏరు డ్రాప్లెట్స్ ద్వారానే కోవిడ్ వస్తుంది అని మనం చదివాము ప్రపంచం అంతా చెప్పారు పోయిన వారం రోజులు ఏమంటున్నారంటే డ్రాప్లెట్సే కాదు గాలి ద్వారా కూడా రావచ్చు అని వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ డిక్లేర్ చేసింది సిడిసి సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అమెరికాలో డిక్లేర్ చేసింది మన ఐసీఎంఆర్ వాళ్ళు కూడా అది దావచ్చు అంటున్నారు అంటే ఏంటంటే ఇంతకుముందు దగ్గితేనో తుమ్మితేనో గట్టిగా ద మరీ దగ్గర ఉంటేనో వస్తుందని ఇప్పుడు ఊపిరి తీరిస్తేనే ఒకరికి ఒకరి దగ్గర రావచ్చని మనం ఒకసారి ఊపిరి పీల్చుకు నీకు ఊపిరి బయటకు వస్తే టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ టైమ్స్ సెవెన్ జీరోస్ యాట్రమ్స్ బయటకు వస్తాయి ఒకసారి గట్టిగా పీల్చి వదిలితే కొన్ని కోట్ల అణువులు బయటకు వచ్చేస్తాయి మనం ఒక రూములు ఏమంటే అవుతుంది అణువులు మీకు వస్తాయి మీ అణువులు మాకు వస్తాయి ఈ అణువులతో పాటుగా వైరస్ కూడా వస్తుంది గాలి ద్వారా వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అంటే మనం ఇంకా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అసలు మాస్క్ లేకుండా ఎవరితో మాట్లాడకూడదు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు మనం బయటకు వెళ్ళకూడదు ఇంట్లో ఉన్నా కానీ మాస్క్ ఉండుకుంటే మంచిది ఎయిర్ బాండ్ డిసీజ్ అని ఆల్మోస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అంటే చాలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది మనకు తెలుస్తూనే ఉంది నాకు వచ్చిందండి ఎట్లా వచ్చిందో తెలవటం లేదు అంటున్నారు నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఇరవై ఐదు ముప్పై మందికి వచ్చింది పోయిన వారంలో ఎవరిని అడిగినా కానీ నాకు ఎక్కడ వచ్చిందో తెలవటం లేదు అని అంటున్నారు ఇంతకుముందు ఏమనేవారు నిజాముద్దీన్ నుంచి వచ్చింది కర్నూలులో వచ్చింది చర్చ్ మాస్క్లో వచ్చింది ఇప్పుడు తెలవటం లేదు రొటీన్గా మనకి తెలవకుండా మనకు వచ్చేస్తుంది ఏంటంటే మన గాలి ద్వారా వస్తుంది అందుకనే మంత్రి ఎక్కువ మంది ఎక్కడ ఉంటున్నారో అక్కడ ఎక్కువ వస్తుంది దాని కారణం ఏంటంటే ఆ రూమ్లో వైరస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇద్దరు వైరస్ పేషెంట్లు ఉండి ఇంట్లో పది మంది ఉంటే మాస్క్ తీయగానే రావచ్చు ఇంకా ఏరిలో ఉంటుంది కాబట్టి అది అది చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అంటే ఎనభై ఐదు శాతం మందికి సాధారణ జ్వరంలాగే వచ్చిపోతుంది అంటారు అయినా ఇప్పటికీ చాలా మందిలో విపరీతమైన భయాందోళనలు ఇవన్నీ కమ్మేసుకున్నాయి అంటే వీటి నుంచి బయటపడడం కోసం ఎలాంటి అవగాహన అవసరం భావిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి జ్వరం కూడా రావట్ల సగం మందికి అసలు ఏమి సిమ్టమ్స్ ఉంటుంది సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళలో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ జ్వరం దగ్గు కొంచెం ఒళ్ళు నొప్పులు వస్తున్నాయి అంటున్నారు చాలామందికి ఏమి సిమ్టమ్స్ లేవు జ్వరం లేదు దగ్గు లేదు ఒళ్ళు నొప్పులు లేవు టెస్ట్ చేస్తే పాజిటివ్ వస్తుంది దీనికి అవగాహన ఏంటంటే ఏమి సిమ్టమ్స్ లేకపోయినా కానీ కోవిడ్ ఉండొచ్చు అని గుర్తుంచుకోవాలి నాకు జ్వరం లేదు దగ్గు లేదు తుమ్ములు లేవు బాడీ నొప్పులు లేవు అంటే కోవిడ్ లేదని అర్థం కాదు ఏమి సిమ్టమ్స్ లేకపోయినా ఎసిమ్టమేటిక్ పాలిపరేషన్ కూడా కోవిడ్ చేస్తున్నారు చాలా దేశాల్లో చాలా కేసులు బయటకు వస్తున్నాయి దీనికి మనం ముఖ్యంగా గుర్తించుకోవాల్సింది ఏంటంటే సిమ్టమ్స్ లేకపోయినా కోవిడ్ ఉండవచ్చు మనం మామూలుగా అయితే పడిసిం పట్టింది అంటాం పడిసిం పెట్టినా అది కోవిడ్ అవ్వచ్చు ఇంకా బాగా సీరియస్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతాం అసలు ఊపిరి ఆడపోతాం హార్ట్ అటాక్ వస్తాం స్ట్రోకులు వస్తాం అది బాగా సీరియస్ స్టేజ్ సగం మందికి పైన అసలు ఏం సిమ్టమ్స్ ఉండలేదు కంప్లీట్ ఎస్టిమేటిక్ క్యారియర్స్ వాళ్ళు మోస్ట్ డేంజరస్ స్ప్రెడింగ్కి ది కెన్ బికమ్ సూపర్ స్ప్రెడర్స్ నాకేమి లేదు కానీ తిరుగుతూ ఉంటారు అటు ఇటు అందరికి అంటించవచ్చు అంటే మొదటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు కరోనా వ్యాధి సంబంధించినటువంటి కేసుల గుర్తింపు శాంపిల్ సేకరణ సంఖ్య బాగా పెరిగింది అయితే ఈ మధ్య సిటీ స్కాన్తో చేయడం ద్వారా కూడా ఖచ్చితంగా కరోనా వ్యాధి నిర్ధారణకు సంబంధించిన ఫలితాలను కూడా తెలుసుకోవచ్చు అంటున్నారు ఇది ఎంతవరకు అది కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషనే వుహాన్లో ఫస్ట్ చైనాలో జనవరి నెలలో ఫస్ట్ రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి క్యాట్ స్కాన్లో చేంజెస్ కనపడుతున్నాయి అని అప్పుడు టెస్టింగ్ ఎంత ఎక్కువగా జరగల ఊహాన్ వాళ్ళు ఏమన్నానంటే ఒక రోజున క్యాట్ స్కాన్ పాజిటివ్ వచ్చినా కానీ అది కోవిడ్ కేసు కింద లెక్క పెట్టాలి అన్నారు ఒకే రోజు ఇరవై వేలు కేసులు పెరిగిపోయినాయి క్యాట్ స్కాన్ పాజిటివ్ అయినాయి ఇప్పుడు కూడా మన విజయవాడ ప్రాంతంలో యాభై క్యాట్ స్కాన్లు చేస్తే ఒక హాస్పిటల్ పాతి పాజిటివ్ వచ్చినాయి అది కంక్లూజివ్ ప్రూఫ్ కాదు కానీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యాక్యురేట్ అది కోవిడ్డే అని కోవిడ్ లక్షణాలు క్యాట్ స్కాన్లో చక్కగా స్పెసిఫిక్గా కనపడతాయి ఫ్లఫీగా ఇమేజెస్ లంగ్ బేసిస్లు అంటే డిపెండెంట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది లంగ్స్లో చేంజెస్ ఇవన్నీ చూస్తే క్లాసికల్ సెమ్ ఫైండింగ్స్ క్యాట్స్ కానీ మంచి టూలు డయాగ్నోస్ చేయడానికి కానీ ఇది డయాగ్నాస్టిక్ కాదు వైరస్ని మనం కల్చర్ చేయట్లేదు కానీ ఇండైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ వెరీ
అందుకని అందరినీ క్యాష్ స్కాన్ చేయించుకోమని చెప్పటం లేదు చెప్పకూడదు కూడా అది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రొసీజర్ మామూలుగా నాలుగు వేలు జరిగేది ఇప్పుడు రెండు వేల ఐదు వందలకి చేస్తున్నారు కొన్ని హాస్పిటల్ అది కూడా ఎక్స్పెన్సివే కొంతమంది స్వాబ్ టెస్ట్ చేయించుకోలేక టెస్ట్ అవైలబుల్ కాకపోతే క్యాష్ స్కాన్ చేసుకోవచ్చు అని కొంత గట్టిగానే చెప్పవచ్చు అంటే నేరుగా కరోనా పరీక్షలకు వెళ్ళకుండా కేవలం సిటీ స్కాన్ లేదా స్కాన్ చేసుకోవడం ద్వారా ఎంతవరకు ప్రయోజనం ఉంటుంది అనుకోవచ్చు పేషెంట్స్కి దగ్గు ఆయాసం జ్వరం ఉంటే ఫస్ట్ చేసుకోగలిగితే స్వాబ్ టెస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆ స్వాబ్ టెస్ట్ ఏ పరిస్థితుల్లో చేయించుకోలేకపోతున్నామంటే క్యాట్ స్కాన్ చేసుకుంటాం మంచిదే క్యాట్ స్కాన్ ద్వారా తెలుస్తుంది జబ్బు తగ్గినా కూడా క్యాట్ స్కాన్లో కొన్ని చేంజెస్ ఉంటున్నాయి స్వాబ్ నెగిటివ్ వచ్చినా కూడా లంగ్లో చేంజెస్ కనపడుతున్నాయి అంటే ఆక్సిజన్ ఇంకా బాగా ఎక్స్చేంజ్ అవట్లేదు లంగ్స్లో దానికి ఖచ్చితంగా కొంత ఫలితం ఉంది కానీ అనవసరంగా చేయించుకోవద్దు అవసరం అయ్యి కొన్ని పరిస్థితుల్లో చేయించుకోవచ్చు కానీ డాక్టర్ని అడగకుండా చేయించుకోవద్దు ఇది ఏదో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కాదు టీ స్కాన్ సంబంధించి చేయించుకోవాలి అనుకుంటే ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం అయితే దీన్ని ప్రజలందరికీ అందుబాటులో రావాలంటే మీరేం సూచిస్తున్నారు ఇప్పుడు కొన్ని హాస్పిటల్స్ హాఫ్ ది ప్రైజ్ చేస్తున్నారు మామూలుగా అయితే హండ్రెడ్ స్లైసెస్ చేస్తారు క్యాట్ స్కాన్లో దీనికి అన్ని చేయకుండా తక్కువ స్లైసెస్ చేసి డయాగ్నాస్టిక్ ఈల్డ్ సేమ్ ఉండేటట్టుగా కొన్ని హాస్పిటల్లో చేస్తున్నారు రెండు వేలకి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలకి చేస్తున్నారు ఇప్పుడు స్వాబ్ టెస్ట్ కూడా మూడు వేలు అవుతుంది అట్లా పోలిస్తే ఖరీదు పెద్ద తేడా లేదు దానికి దీనికి కానీ స్వాబ్ టెస్ట్ మోర్ స్పెసిఫిక్ దేశంలో మొదట్లో కరోనా కేసులకు సంబంధించి చూస్తే ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ కేసులు అనేది రావడం జరిగింది ఇటీవల కాలంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ కేసుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతుంది అంటే ఈ మార్పు ఏ విధంగా వచ్చింది అనుకోవచ్చు ఇదే పరిస్థితి అమెరికాలో వచ్చింది అమెరికాలో జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చిల్లో న్యూయార్క్లో ఎక్కువ వచ్చింది మిషిగాన్లో ఎక్కువ వచ్చింది ఇల్నాయ్ షికాగోలో ఎక్కువ వచ్చింది ఇప్పుడు సౌత్లో వస్తుంది ఫ్లోరిడా టెక్సస్ కాలిఫోర్నియా ఇది ప్రజలు అటు ఇటు తిరుగుతుమ్మలంగా వచ్చింది వైరస్ ఇప్పుడు అది వెదర్ సంబంధించింది కాదని చాలామంది నమ్ముతున్నారు ఫస్ట్లో అన్నారు ఎండలు వస్తే తగ్గిపోతుందని మనకి వేసం కాలం వచ్చింది ఇప్పుడు వర్షం పడినాక పెరిగింది ఇది వెదర్కి సంబంధించి స్ప్రెడ్ కాదు మనుషులు ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి ఇటు తిరుగుతూ మూలంగా వచ్చింది టూ మంత్స్ కర్ఫ్యూలో ట్రైన్స్ అన్నీ ఆపేశారు బస్సులు ఆపేశారు అంత మైగ్రేషన్ జరగల ఇప్పుడు ఫ్లైట్స్ మొదలుపెట్టారు కొన్ని స్పెషల్ ట్రైన్స్ వేసారు ఆ ట్రైన్స్లో నార్త్ నుంచి సౌత్కి వచ్చారు సౌత్ నుంచి మరి నార్త్కి వెళ్ళారు నార్త్ ఈస్ట్కి వెళ్ళారు డిస్టీజ్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇది ప్రజలు తిరిగి తెచ్చుకుంది వెదర్కి సంబంధించింది కాదు దక్షిణ భారతం ఉత్తర భారతం సంబంధించింది కాదు ప్రజలు మైగ్రేషన్ ఎక్కువ పెరిగి ట్రావెలింగ్ ఎక్కువ పెరిగి ఆ స్ప్రెడ్ పెరి